எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு நம்ம டயட்டோட சிக்ஸ்டீன்த் டே போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா நிறைய பேர் வந்து டயட்டோட அந்த தேர்ட்டி டேஸ் சேலஞ்ச் வீடியோஸ் மட்டும் பாக்குறாங்க ஸோ அந்த டயட் என்ன அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோஸ் பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த டயட்டோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோட கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுல நீங்க போயிட்டு டாலிய டயட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை இந்த லிங்கை வந்து மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க ஏன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நேத்து வந்து நான் வாக்கிங் போறத பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு வாக்கிங் முடிஞ்சா போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்படி போனவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பா வந்து தண்ணி பாட்டில் ஒண்ணு கையில வச்சுக்கோங்க நான் வந்து நேத்து சாக்லேட் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் இருக்கும் நீங்க வந்து சாக்லேட் வந்து எதுக்குன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மட்டுமே தான் சாப்பிடணும் அப்படியே சாப்பிட்டுறது இல்லை ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சுகர் ஃப்ரீ சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சப்போஸ் ரீஹைட்ரேட் ஆகுது நான் எனக்கு வந்து டயர்ட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப வந்து எனர்ஜி இல்லாம இருக்கு என்னால நடக்க கூட முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு காரணம் வந்தா மட்டுமே தான் வந்து நீங்க அந்த சாக்லேட் சாப்பிடணும் கையில இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு சாப்பிட்ற கூடாது ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த சாக்லேட்டை சாப்பிடாம உங்க எனர்ஜிலேயே வந்து டிராவல் பண்ண பாருங்க உங்களால முடியாத பட்சத்துல திடீர்னு நம்ம எங்கேயும் போய் தேட முடியாது அப்படின்றதுனால தான் நான் சாக்லேட் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நீங்க எப்பவுமே கையில வச்சுக்கோங்க மற்றபடி வாக்கிங் போயிட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு கீழே வந்து நான் இன்னைக்கு வாக்கிங் போனேன் அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நானும் வந்து தெரிஞ்சு இப்ப நீங்க போயிருக்கீங்க அப்படின்றது ஸோ நம்ம டயட்டை வந்து தொடர்ந்து சீட்டிங் பண்ணாம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு செம்மையா ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட் நம்ம வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த வீடியோஸ்ல வர மாதிரி தான் ரெசிபிஸ் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டீங்களா உங்க டயட்ல இப்படி தான் பண்ணீங்களா இல்லை எங்களுக்காக மாடிஃபை பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ அப்படி மாடிஃபை பண்ணிலாம் நான் பண்ணலை என்ன விஷயம் அப்படின்னா நான் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் சேலஞ்ச் வந்து நான் உங்களுக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ரெசிபிஸ் தெரியல எப்படி செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேனோ நான் என்ன பண்ணனோ ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ரெசிபிஸாக போடலாம் இவங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரே காரணத்தினால தான் நான் வந்து லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வேலையாக பிரித்து என்னால் என்ன ரெசிபிஸ் வந்து சிம்பிளாக அவங்க உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியுமோ எனக்கு வந்து எப்படி கிடச்சதோ ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரே காரணத்தில் தான் நான் அந்த மாதிரி போட்டேன் ஸோ இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள் வீடியோவில் இந்த ரெசிபி வருதுன்னா ஸோ அதை மட்டும் தான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் இல்லை ஸோ அந்த ரெசிபிஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் விஷயம் ஸோ அதை எப்படி செய்யறது இந்த ரெசிபிஸ் வந்து நம்ம சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடலாம் எப்படி சாப்பிடலாம் இது தான் டீட்டெயில் ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட நாளில் வந்து மாற்றி மாற்றி செஞ்சு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் உங்களுக்காக ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணால் வெயிட் லாஸ் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்ற நிறைய யோசனை இருக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமான டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி ரிசல்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு ஒரு கிலோ அப்படி கிடச்சிருக்கும் டக்குன்னு அதை விட்டுட்டு இருப்பாங்க முடியாது ஸோ ஒரு உடம்பு வயசாகவும் மைண்ட் வயசாகவும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு வயசாகவும் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஸோ நம்ம டயட்டில் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது உங்கள் உடம்பு வந்து எந்த வித ஸ்ட்ரெயின் பண்ண போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க போகிறது இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்பை மெடிசன் சாப்பிட்டு எடுத்துக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் இதோட ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னன்றது தெரியும் ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே வந்து உங்களோட வெயிட்டை வந்து ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நிறைய ப்ரூஃப் இருக்கு அதே மாதிரி நானும் வந்து நிறைய அனுபவத்தில் தான் நான் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எனக்கு நடந்ததை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்
ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கும் நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கும் எனக்கும் நிறைய நடந்திருக்கு ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனேன் அப்படின்னா அவனுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் கூட போனேன்னாலும் என்னை பார்த்த உடனே நான் அவங்ககிட்ட கேட்டு இருக்க மாட்டேன் என்னை பார்த்த உடனே வந்து உங்கள் சைஸுக்கு ட்ரெஸ்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து டைலர் கடைக்கு போனாலும் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தைக்கிற அளவை விட எக்ஸ்ட்ரா தைக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நூறுபா ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆகும் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் ஆகும் அப்படின்ட்டுலாம் சீன் போடுவாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம நமக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து சைஸ் வந்து அவர் எடுக்கும்போதோ இல்லை நம்ம ஹிப் சைஸ் எடுக்கும்போதோ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே வந்து என்னடா இப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி ரெடிமேட் ஷர்ட் பக்கம் நிறைய பேர் வந்து தலையை கூட வச்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இங்கே எல்லாருமே வந்து துணி எடுத்து தச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம தினம் தினம் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஹாப்பியாக வந்து ஹெல்த்தியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் அந்த கஷ்டப்பட்டது ஸோ நம்மளுக்கு அது மாறணும் அது எப்படி மாறும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டிய வெயிட் லாஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணவும் போகிறது இல்லை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இதை கூட உங்களால் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் அசிங்கப்பட்டது நீங்கள் அவமானப்பட்டது ஸோ நீங்கள் உங்களை வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய விதமாக பேசியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது எல்லாத்துலேயும் இருந்து நான் வெளியே வருவேன் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டயட்டை வந்து உங்களால் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் உங்கள் வெயிட் லாஸை வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத காட்ட முடியும் ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் சீட்டிங் பண்ணாமல் இந்த டயட்டை வந்து விடாமல் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை லஞ்சும் டின்னரும் இருக்குது ஸோ அது இல்லைன்றதை இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லஞ்சு சுரக்கா கூட்டு ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காவில் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கியில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுரக்காவில் பண்ண போகிறோம் ஸோ சுரக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து தக்காளி அப்புறம் வந்து கருவேப்பில பச்சை மிளகா வெங்காயம் ஸோ இதுக்கு வந்து உப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக ஊற்றுறதுக்கு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ சேம் ப்ராசஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து இதில் கொட்டிக்கோங்க ஸோ இந்த ஒரு கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில காய்களில் வந்து நான் வாரம் வாரம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி நான் இது மாதிரி செஞ்சுருவேன் ஸோ இது வந்து வேலையும் ரொம்ப ரொம்ப மிச்சம் ஈஸியாக முடிகிற ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி டேரெக்டாக அப்படியே வந்து குக்கரில் வச்சுட வேண்டியதுதான் ஸோ ஒரு ரெண்டு டு மூணு விசில் வைக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுருக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து அப்படியே வந்து அரைச்ச தேங்காய் போட்டிருக்கு ஸோ அந்த க்ரீமினஸ்க்காக நான் எப்பவுமே போடுற மாதிரி தான் ஸோ லைட்டாக வந்து இது கொதிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அப்படின்றதுனால கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த வெஜிடபிளோட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டும் கிடச்சிரும் இந்த தேங்காய்னால ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்க வேண்டியது தான் முடிஞ்சது வேலை ஸோ தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய் ஊற்றியாச்சு உங்களால் முடிஞ்சால் நெய் ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகா பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் இது போட்டு நல்லா தாளித்த உடனே அப்படியே எடுத்து நம்ம சுரக்காவில் ஊற்றிட போகிறோம் இந்த ஸ்மெல்லே வந்து பயங்கரமாக இருக்குது நெய்யில் தாளிச்சது ஸோ இதில் வந்து ஃபேட்டும் கிடச்சிரும் வெஜிடபிள்ஸும் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஹலோ என்ன வீடு ஆரம்பிச்சா ஆமாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒயக்கா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுவும் முடிஞ்சது ஸோ இன்னைக்கு லஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரக்கா கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தேங்காய்லாம் ஊற்றி இதெல்லாம் சூப்பியாக ஜூஸியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி லஞ்ச் வந்து சுரக்காய் கூட்டு வித் கொயக்கா செம்மையாக இருக்குது ஸோ நீங்களும் இதை
சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்காளி பன்னீர் அப்புறம் வந்து ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ண போறேன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டுக்கான ஒரு ஹெவி மீலா இருக்கும் சோ இது வந்து எப்படி இன்னும் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்க போறீங்க என்னென்ன தேவைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ தக்காளி ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு கிராம்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி மிளகா இது நார்மல் மிளகா இல்லை இது வந்து காஷ்மீரி மிளகா இது அதிகம் காரம் வராது ஸோ கலர் மட்டும் பயங்கரமாக வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்குது சீரகம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நெய்யில் தான் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதை வந்து அரைக்க வேண்டியது இருக்குது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவும் சீரகமும் ஒன்னா போட்டு நெய்யில் வறுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி போட்டுக்க போகிறோம் தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ இது கூடயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா அதாவது சாதா மிளகா இல்லாத காஷ்மீரி மிளகா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க ஆற வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னீரோட நம்ம இதை சேர்த்து வந்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து சூடாக அரைச்சிடாதீங்க ஏன்னா தெரிச்சிடும் ஸோ அதனால வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இதோட என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்க இது கூட வந்து அப்படியே அந்த பன்னீரை போட்டுருங்க இதை வந்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு சரியாக அரையலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க அதிகமாக தண்ணி ஊற்றுனீங்க தோசை மாவு பதத்துக்கு வராது ஸோ அது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த முட்டையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வீட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த முட்டையில் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா வீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அந்த தோசை மாவு பதத்துக்கு வரும் உங்களுக்கு வந்து அந்த தோசையும் வரும் ஸோ இதை வந்து தக்காளி தோசைன்னு சொல்லலாம் பன்னீர் தோசைன்னு சொல்லலாம் முட்டை தோசைன்னு சொல்லலாம் ஸோ மூணுமே சேர்ந்தது இது ஸோ இது ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு தோசை ஸோ உங்கள் வீட்டில் வந்து சப்போஸ் வந்து ஏதோ கிரேவி சிக்கன் கிரேவி செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இல்லை வந்து கடையிலேருந்து ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து கிரேவி இருக்குது சட்னி இருக்குது ஸோ அதை ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ அதை தொட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபன் செஞ்ச ஃபுல் ஃபீல் ஆகிடும் ஒரு டிஃபன் செஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இதை அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த தோசை வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோசை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தோசையை ஊற்றிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் ஸோ நெய் இருந்தாலும் நான் ஊற்றுவேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து ஆயிலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நெருப்பு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வைங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கருகாமல் வரும் இல்லைன்னா வந்து பன்னீர் இருக்கிறதுனால தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ தாலிய தோசை எப்போவுமே கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட் மட்டும் குறையாக இருக்காது செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து லைட்டாக தட்டுப்பட்டு மூடி வச்சுருங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோசை வந்து சுட்டுட்டேன் ஸோ அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீஞ்சது கிடையாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த பன்னீர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகி இருக்கு ஸோ இப்படி தான் வரும் ஆனால் அது வந்து தீஞ்ச மாதிரிலாம் டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் வந்து இதே மாதிரி தான் தோசையை சுடணும் நான் வந்து இன்னொரு தோசை ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி திக்காக ஊற்றிக்கோங்க 
சோ கொஞ்சம் உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல அது அப்படிதான் வரும் ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் அப்படிதான் வரும் உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல எனக்கு <laughs> அப்படியே தோசை மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ தாராளமாக வந்து நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க சப்போஸ் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டின்னர் லன்ச் எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க ஸோ நாளைக்கு என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் வருது அப்படின்னா நாளைக்கு பார்க்கலாம் பாய்